Bueno, eh, como parte de eh, las eh, reformas, o más bien de la, de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, hubo una serie de cambios políticos en esta capital que dieron lugar a la creación de la figura de diputado migrante de la Ciudad de México. El primer diputado migrante fue elegido en los comicios del pasado domingo y se trata de Raúl de Jesús Torres Guerrero, conocido como Raúl Ricci, candidato del PAN, que como le digo, ganó la primera diputación migrante de la capital del país. Lo tengo en la línea telefónica. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muchas gracias. Tú vives en Nueva York, ¿verdad? Así es, en el condado de Westchester. Ahí he vivido los últimos 15 años. Ya, y cuéntanos un poco tu, tu historia, eh, eh, cómo, pues, digamos, cómo llegaste allá y, y después... Cuéntanos, por supuesto, cómo te interesaste por el cargo para el que fuiste elegido. Por supuesto. Fíjate, yo tengo la migración desde la cuna. Mi papá es peruano y llegó siendo migrante a la Ciudad de México. Y en 1994 yo tenía solo cinco años y mi papá, por la crisis tan fuerte que, que hubo en ese tiempo, decide irse a Los Ángeles y de ahí empezó un negocio que llegó a Nueva York. Yo me tardé 15 años en volver a reunirme con mi papá por los temas migratorios. Y fue cuando llego a Nueva York y con, tengo la gran oportunidad de ser también admitido en universidades de prestigio en los Estados Unidos para estudiar relaciones internacionales y ciencias políticas y eh, continuar con posgrados en Washington y justamente prepararme, pues toda mi vida me he preparado para ser un buen representante en el Congreso. Por eso es que ahora que existe esta diputación migrante, uh -huh. vimos la oportunidad perfecta de poder llevar la voz de todos nuestros chilangos y chilangas que están en el exterior y cambiar ese concepto de la migración, del pobrecito migrante ese que se fue, ese que nos ven como ciudadano de segunda clase, para convertir el la gente internacional. Ya, ¿no? Exacto, sí, que, sí. Que, que nada más nos ven con el signo de las remesas y que hoy se vea como un área de oportunidad en lo local también. Sí, digo, eh, no, no, no es eh, mi, mi, mi comentario ni mi pregunta pues eh, para nada despectivo. Yo sé que los eh, trabajadores migrantes hacen un enorme esfuerzo por mandarle dinero a sus familias, pero desde aquí de México pues se les ve con el signo de pesos nada más a veces, ¿no? Totalmente, solamente se nos hace llamar héroes por el tipo de remesas que enviamos, sí. pero no se ha visto el capital humano que representamos todos los mexicanos, en específico los capitalinos en el exterior, que cada vez ponemos el nombre de la Ciudad de México en alto por los proyectos, por los estudios que se están realizando alrededor del mundo. Sí, eh, a veces se piensa que los migrantes eh, mexicanos en Estados Unidos eh, pues son únicamente de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato y algunos otros estados, pero eh, pocas veces toma en cuenta que hay una gran migración chilanga de la Ciudad de México en Estados Unidos. Así es, la migración chilanga es muy distinta al resto de los estados, sobre todo el promedio de edad está en los 48 años, eso permite que es una población, una demografía mucho más activa en lo económico y que también tienen otras áreas de oportunidad que se distribuye, como bien lo dices, en los Estados Unidos como país prioritario, uh -huh. pero también alrededor del mundo, en Europa, en Asia, hay gente mismo, chilangos en África, y eso es lo que representa esa diáspora. Oye, ¿cómo te enteraste pues, de la posibilidad de contender eh, para ser el primer diputado eh, migrante de la Ciudad de México? Cuando la Constitución de la Ciudad de México del 2017 pone esta figura, uh -huh. me interesé a detalle de cómo iba a ser la participación. Y fue justamente hace un año cuando el tribunal da el fallo en positivo, a pesar de algunas piedras en el camino que puso el gobierno actual, uh -huh. eh, y decido yo, pues obviamente, comunicarme con el PAN, inscribirme en su selección de candidatos y el PAN decide que yo soy su, su principal propuesta y pues bueno, así fue el camino rumbo a esta diputación. Oye, ¿qué, ¿qué va a implicar para ti eh, en cambios en tu vida eh, haber sido elegido como primer diputado migrante? Representa el venir a vivir ya de lleno en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, yo este tiempo he estado en Nueva York y visito la Ciudad de México porque mi familia está acá, pero ahora va a ser al revés va a ser vivir en la Ciudad de México y viajar a los Estados Unidos, sí. donde está el resto de mi familia. Es, eh, pues Oye, un pero trabajo no estás dejando chamba gusta. ya o algo, algo pues digamos, eh, digamos es un tránsito eh, relativamente sencillo para ti, es una mudanza y ya, o es algo más complicado? No, sí es más complicado porque digamos que allá sí deja, ¿no? Y allá se cobren dólares sí. y pues acá no pero la agenda es prioridad, creo que es una gran oportunidad de que podemos hacer historia Ajá. y justamente por eso hasta incluso hicimos como los ahorros, ¿no? Para sí. poder estar eh, en estos movimientos y cambios de vida. Ya, eh, pero vaya, vas a dejar tu actividad económica eh, por, por el momento en Estados Unidos. Así es, me voy a dedicar de lleno al Congreso. Ya, 
Bueno, eh, oye, es eh, no, la verdad es que no me, no me acuerdo. Tengo la impresión de que hay diputados migrantes en otros congresos locales, pero no estoy completamente seguro, ¿tú sabes? Solamente en el caso de Zacatecas, sí. eh, hoy existe la diputación migrante. También. Ya, así que va a ser una novedad. Eh, pero Y, y digamos, eh, ¿tienes eh, clara la agenda legislativa que quieres sacar adelante? para para Porque vas a estar, vas a estar representando a los eh, chilangos que viven eh, fuera del país, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la agenda que te propones? La agenda va a ser acompañada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional uh -huh. y también invitaré a que los demás grupos parlamentarios se sumen. Sobre todo vamos en dos ejes, el eje económico y es cómo apoyar a nuestros chilangos que están en el extranjero a conectarse entre nosotros mismos, pero también con la Ciudad de México y hacer un acompañamiento legal de asesoría profesional y jurídica uh -huh. que permita que no tengamos que caer en terceros o que perdamos nuestros ahorros cuando eh, queremos emprender tipos de proyectos o negocios, sino que realmente tengamos algo en este caso, yo propuse en campaña un centro migrante o centro del mexicano en el extranjero uh -huh. para que nos dé esa guía formal. Aparte, obviamente, de crear la Comisión de Asuntos Migrantes en el Congreso de la Ciudad, que es muy importante para dejar las bases de nuestros capitales en el extranjero, sus derechos y, como dicen, papelito habla. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo también en lo legislativo. Oye, ¿a qué se dedican? Eh, no sé si, si haya cifras de, de eh, capitalinos que, que vivan en el extranjero y, y a qué se dedican principalmente en Estados Unidos. La mayor parte de los chilangos en el extranjero están en el área de los servicios, uh -huh. principalmente eh, en la zona de California, que es el estado en los Estados Unidos que más población mexicana tiene, seguido de Texas, Illinois y Nueva York. Pero también se ha de, de un tiempo para acá, por la demografía que te comento, ha habido un impulso muy fuerte de capitanos en el extranjero en Europa, principalmente haciendo temas de estudios, posgrados y realizando nuevos mercados también en Asia. Entonces es muy diversa el tipo de la demografía de los chilangos que hoy están fuera, pero curiosamente no hay un censo como tal. Eh, te voy a dar un número muy rápido, 12.660 se registraron para votar chilangos en el extranjero. Pero se está hablando de que realmente hay alrededor de 100 mil chilangos, uh -huh. pero aún así sigue siendo un número muy pequeño. Se está hablando de que puedan ser realmente un millón de chilangos fuera. Como no hay un censo, prácticamente no podemos hablar a números claros de cuál es la población eh, de capitalinos en el extranjero. ¿Y, ¿Y era complicado registrarse eh, para votar como, como capitalino fuera para esta figura de diputado migrante? Más que complicado, creo que sí era un poco confuso, porque era con el uso de la tecnología, tenías que subir tus documentos, comprobante de domicilio, tu INE uh -huh. hecha en el extranjero o en la Ciudad de México, pero con comprobante en el extranjero, uh -huh. y solamente lo tenías que subir a una plataforma, que el INE hizo todo lo posible por, por hacer la comunicación correcta, pero pues creo que faltó más tiempo en comunicación para que llegara más chilangos fuera. Ya, ¿y, y te registrabas ante el INE o ante el eh, ISM? No, ante el INE, Ajá. ante el INE porque eh, tú sales en la lista nominal de registros en el extranjero ah, okay. y la lista nominal la tiene el INE. Ah, la tiene, la tiene el INE. ¿Y la fue un voto electrónico el que... El Así que es, de hecho, se dividió en dos. Eh, por primera vez existió el voto electrónico, el cual la mayor parte de la población se registró en ello. Creo que es algo muy moderno, Ajá. con plenas, eh, plena seguridad. ¿no? cibernética, avalado por la UNAM y por otras instituciones en el extranjero eh, pero también se ocupó el voto postal el voto postal fueron alrededor de los 2.400 personas uh -huh. y el resto eh, estamos hablando casi de los 10.000 eh, de voto electrónico, entonces creo que es la nueva tendencia, facilita la participación y sobre todo hace que la democracia pues se modernice Oye, ¿y cuántos de los 12.660 se re, eh, votaron? Eh, ¿cu ¿Cuántos de ellos votaron finalmente? Votaron alrededor de los 9.000 eh, de esos 12.660, eh, de forma electrónica, si no mal recuerdo, fueron 7.000 y 1.500 en papeletas. Ya. Y bueno, tú obtuviste el 54.8% de los votos en esta primera elección de diputado migrante. Así es, es muy importante esta elección porque eh, recordemos que en 2018... Morena ganó el voto en el extranjero de una forma avasallante uh -huh. y esto era una gran tarea, recuperar el voto en la oposición. Y bueno, eh, agradezco a todos quienes votaron por nosotros y nos dieron ese 54% uh -huh. y también a quienes no votaron por un servidor, les voy a demostrar por qué vamos a trabajar por la agenda migrante. Bueno, oye, eh, ¿has visto un cambio? Eh, eh, digo, cuando se habla de los mexicanos del extranjero, a lo mejor es algo eh, pues difuso, eh, pero, pero tú has, has percibido un cambio, digamos, en preferencias políticas, en visión del país, entre los migrantes con los que hablas? 
Sí, hoy veo una participación mucho más activa en lo que pasa en la Ciudad de México y en el país en general, a diferencia de generaciones anteriores que se iban de México y querías olvidarte de lo que había pasado, no porque había esa mala memoria, ese mal sentimiento. Hoy hay mucho más participación, hoy obviamente las redes sociales te permiten tener más comunicación y eso hace que la misma demografía quiera participar más. Entonces veo un gran interés y creo que van a ser muy buenos números rumbo al 2024. Bueno, pues eh, eh, ojalá podamos eh, tener la oportunidad de hablar ya que se instale la... Es la segunda eh, legislatura del Congreso de la Ciudad de México, ¿verdad? Así será en septiembre, ahí estaremos, sí. y pedirles mucho a ustedes ese apoyo para que la Diputación Migrante no nada más quede en el papel, sino realmente se pueda ver los logros que haremos desde el Congreso. Bueno, pues estaremos pendientes de los trabajos eh, que se realicen en ese sentido en el Congreso eh, Capitalino. Eh, Raúl, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa. Muchas gracias, Pascal. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, Raúl de Jesús Torres Guerrero, mejor conocido como Raúl Richie, es el primer... Eh, diputado migrante de la Ciudad de México, ganó como candidato del PAN eh, con el 54.8% del eh, voto, primera vez que se elige en el Congreso de la Ciudad de México tal figura, ya nos decía Raúl que también en Zacatecas existe la misma figura.